Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Fleur Pellerin règle ses comptes avec le grand journal de Canal+. Une mise en garde du CSA contre le petit journal pour consommation d'alcool. Et puis Michel Drucker devrait remplir deux ans de plus à France 2. Et on commence avec Fleur Pellerin qui réagit après une séquence du grand journal filmée juste avant son éviction du ministère de la Culture. L'ex-ministre de la Culture et de la Communication avait été alpagué par le reporter Cyril Eldin qui a l'habitude de s'amuser avec les politiques. Mais la séquence a été très critiquée, notamment par les invités présents sur le plateau du Grand Journal. On découvrait Fleur Pellerin un peu perdue dans l'attente du remaniement et agacée par les questions du chroniqueur. Écoutez. Bonjour Madame la Ministre, ou peut-être au revoir, vous vous rendez compte, on a une heure, vous avez des infos ou pas J'ai mon projet de loi tout à l'heure, donc euh, vous saurez bien assez tôt. Donc vous travaillerez jusqu'au dernier moment. Ah, bon, de toute façon, peu importe que le prochain gouvernement soit de gauche ou de droite, ce qu'il faudra, c'est qu'il soit dans l'affect. Oh, je vous dérange, je sens que vous n'avez pas envie de me parler. Ben, on peut se parler en attendant votre voiture, vous avez l'air un petit peu perdu, là, comme si vous aviez été remanié. Bon, vous voulez que je vous foute la paix Ouais, je veux bien. Ben voilà, finalement, les, gens, les politiques, ils payent ce jeu avec Cyril Eldin, qu'ils ont en permanence à vouloir plaisanter, etc. Quand ça ne va pas, ben, ils, en, ils en souffrent de la même façon. Donc, tant pis pour eux. Alors, l'ex-ministre a réagi sur son compte Twitter au lendemain de la diffusion de la séquence. Un message adressé au Grand Journal. Merci pour votre délicatesse. Cette séquence était un indispensable et édifiant décryptage de l'actualité. C'était ironique, évidemment. Ce n'est pas la première fois que la chronique de Cyril Eldin est critiquée, puisque dernièrement, Laurent Ruquier s'était dit gêné par l'attitude des politiques. On y revient voilà. dans cette séquence du Grand Journal. On est au moins deux avec Laurent Ruquier a pensé ça. M6 dévoile le jury de son nouveau concours de talent, Super Kids. Un concours qui mettra en compétition des enfants dans toutes les disciplines, acrobates, danseurs, magiciens, musiciens. Tous les candidats auront moins de 16 ans et seront jugés par quatre personnalités du monde du spectacle. Comme on vous l'avait déjà annoncé, il y aura la chanteuse Alizé et le patineur Philippe Candeloro, accompagné de la chanteuse Liane Folly et du producteur Gérard Louvain. Le tournage du premier prime de Super Kids est tourné aujourd'hui avec à la présentation Faustine Bollard et Stéphane Rottenberg. Euh, toujours sur M6, non. Norbert Tarrère devient juré de la meilleure boulangerie de France. Une quatrième saison de la meilleure boulangerie est actuellement en préparation et Norbert Tarrère remplacera l'artisan boulanger Contran Cherrier qui a préféré quitter le programme pour s'occuper pleinement de ses activités. Norbert Tarrère est un visage connu des téléspectateurs d'M6. Hein, il a déjà participé à quasiment toutes les émissions de la chaîne. La nouvelle saison de la meilleure boulangerie de France devrait arriver à la rentrée prochaine. Le CSA met en garde Canal Plus après une séquence du Petit Journal. Le 29 octobre dernier, Yann Barthès avait offert et bu une bière avec l'actrice Léa Seydoux sur le plateau du Petit Journal. Ça n'a pas plu au CSA qui adresse une mise en garde pour avoir fait la promotion d'une boisson alcoolisée. Pour le CSA, le Petit Journal a fait preuve de complaisance à l'égard de la consommation d'alcool. Les bouteilles de bière étaient posées en évidence sur le plateau. De plus, aucun message de prévention n'a été diffusé. Le conseil était déjà intervenu pour des faits similaires sur le plateau du Grand Journal. Le CSA intervient également auprès de D8 pour une séquence de Touche pas à mon poste. Le 17 novembre dernier, Cyril Hanouna avait diffusé en direct des images appartenant à TF1. L'animateur avait voulu faire vivre en direct la Marseillaise avant le match de foot Angleterre-France pendant son émission moment très émouvant après les attentats du 13 novembre mais après une plainte de TF1 le CSA reproche à D8 de ne pas avoir respecté la législation en matière de droit d'auteur la production assure s'être rapprochée de TF1 pour régler le conflit et puis, information exclusive, Edith Lucet va rester absente du 13h de France 2 pendant plusieurs jours. Oui, puisque la journaliste va subir aujourd'hui une opération au genou après s'être blessée le week-end dernier. Elle ne pourra donc pas présenter le journal pendant plusieurs jours, le temps de sa convalescence. Elle sera remplacée de nouveau par Nathanaël de Rengsin. Avant elle, on s'en souvient, Jean-Pierre Pernaud avait subi la même mésaventure. Alors, il doit y avoir une sorte de malédiction <rire> chez ça. les présentateurs de JT en ce moment, puisque Catherine Matoche de France 3 s'est blessée à son tour. La présentatrice du 12-13 et du 19-20 du week-end n'a pas pu présenter ses éditions. On termine avec le chiffre du jour. Deux comme les deux années supplémentaires de Michel Drucker à France 2. Le Parisien annonce ce matin que l'animateur va remplir pour deux ans de Vivement Dimanche à la rentrée. En revanche, on ne sait pas encore si les deux parties de Vivement Dimanche seront conservées. France 2 lui aurait proposé de prendre la tranche 18h-20h, également de poursuivre ses émissions en prime time. Selon Télé Deux Semaines, il s'agirait d'un nouveau format qu'il pourrait co-animer avec une star de l'humour.